博士零七号是个机器人。昨天呢，有个粉丝给我投稿了一堆的视频，看完以后呢，把我笑得不行啊。废话不多说，上视频。木头，你真的变了。我为什么这么说呢？请你们认真听我说完。木头，你真的变了。我为什么要这么说呢？请你们认真听我说完。木头，你变了。我为什么要这么说呢？请你们听我认真说完。木头，你真的变了。我为什么这么说呢？请你们认真听我说完。哼，不听不听，萝卜念经，我就是不听你们讲完，气不气啊？<笑>不好意思，兄弟们啊，刚才有点失态了。看到这样的作品呢，我就是这种感觉，就是不想听他们讲完。上面一堆的视频作者，其中呢还包括一些未成年，他们的视频都说的一模一样的话，都是说木头变了。那为啥我不让他们说完呢？因为他们后面的话呢，全都是胡编乱造的，都是为了蹭木头的热度。这类蹭热度的视频为何层出不穷，而且播放量高达几十万、几百万？因为它的核心是木头。说到木童呢，全网粉丝四千多万，这个呢是近期全网的数据统计。木童的人气排第一，可见其影响力以及商业价值都是很高的。所以这也就导致了大量的作者和未成年制作碰瓷木童的视频，目的呢都是为了蹭热度。还有一点就是木童的粉丝群体造成的，其中不乏大量的未成年，这些粉丝呢本就无法分辨是非对错。上面的视频我们这些成年人一看都知道是假的，可是这些小学生他们不懂啊，他们就很容易被带跑偏啊，被错误的引导。他们看到此。类视频，要么一味的在评论区给牧童洗白啊，喷这类作者；要么一味的相信这类作者，觉得牧童啊就是忘本。于是乎，就导致了这类作品的播放量特别的高。归根到底呢，不是这些无良作者都会蹭啊，而是牧童的粉丝太容易被带节奏了。所以以后呢，希望大家理性的看待此类碰瓷视频，让这类视频没有流量，这些作者自然也就不会创作此类视频了，懂了吗？好了好了，我是零七号，我们下期视频再见，拜拜。